，这城市的轮廓清晰的很残忍。慌了神，人们好笨，这世界的大小还算不完整。你会在哪里？为了什么狂奔？会光临我的梦吗？还该不该等、啊？从你第一次敲我的门，让寂静有了声，让城市的冰冷突然有了温。你我他。喂，对，医院已经交给他了，细节明天上班再说吧。你们都赶快回去吧，辛苦了啊你走吧，我不需要任何帮助，我需要的是静静爸爸现在出现在我们面前。好吧。跳跳爸爸，跳跳妈妈。您还没回去啊？哦，我们那个检测报告刚出来，然后医生说最好还是在留院观察一下。哦，那现在报告结果怎么说？说是什么肉毒素中毒。呃，但确实跟学校的饭菜没什么关系，好，好像是吃了什么小零食，还是什么大品牌呢？没想到这么不靠谱。什么牌子的还记得吗？好，好像叫小糖丸。嗯、呃，请问原包装还有吗？没有了，静静说她吃完就扔了，但是我这里有一张照片，是从其他家长那里翻拍的，就是这个，我拍一下。哦，好。这是在哪儿买的？呃，就就在学校附近的小卖铺。谢谢，没事。你们刚才不是很早就回家了吗？跳跳呢？路上出了点交通意外，跳跳在里面治疗呢。你出交通意外了？跳跳没事吧？孙远，跳家属。哎，跳。检查过了，问题不大，就是有点局部软组织挫伤和轻微的脑震荡。回家静养，多休息几天，注意观察。呃，到时间过来复查，如果没什么问题的话，就可以把这个颈托取下来了。谢谢。林总，听他们说，您可以包装一切伤势，对吗？嗯。我想问一下，那这个能伤势吗？这个我不确定。但那个可以。从专业角度来说，任何产品只要模型跑得出来，或者是有收入预期，就可以上市。上市吗？主要是事在人为。只要你越努力，你就越有可能成功。<笑>我都忘了，电一电共享科技就是你操刀上市的。是。看来我们小唐丸离敲钟的时刻越来越近。合适吗？能再弄一下吗？要。要不要爸爸在这里陪你啊？不用了。OK。妈
妈，嗯，你的鼻子还疼吗？不疼，一点都不疼。好啦 ，Good night， 抱一爸爸。呃，抱，嗯，不抱。心愿达成。<笑>我的小傻妞。睡吧，养成早睡早起好习惯。嗯。跳跳。他这几天肯定要穿着受伤偷懒，你多盯着点他啊这种零食，跳跳吃过吗？没有。那你知道学校附近的小卖部有卖的吗？问你话呢。哎，我给你台阶，你倒是下呀，差不多得了啊，该和好。我知道你今天在气头上，你说的话我可没往心里去啊。随便好好说点正事儿，么、嗯？我承认，我今天确实有失责的地方，我保证我以后一定小心开车，好不好？哎呦，你妈也骂我，你该分片了吧？哎，你什么意思呀？我都这么诚恳的道歉了，你还要我怎么着啊？你有什么你就给我直接说出来，你说出来才有解决问题的可能性，对不对？你无端端的来一句什么要重新考虑咱们的婚姻，你什么意思呀？你还真的想离婚呢你？哎，是，我是让你们受伤了，那可是医生都说了那是轻伤。如果你要因此就质疑咱们的婚姻，这搁法庭上，这就叫判罚过重。那你什么意思啊？非得撞出个什么好歹来才行是吗？从法律的角度上看是这样的。这你讲不清楚道理。你讲不清楚就说明判罚不合理。哪条法律规定，因为妻子避让他人发生交通事故，丈夫就可以对妻子实施冷暴力的？这是在家里边，不是在法庭。能不能先把这些法律的帽子摘掉，说两句常人能听懂的话？我哪句不是正常人能听得懂的话了？你到底是真听不懂，还是假装听不懂？是，我知道，你是对我去着急见客户的行为不满，你不是常态吧？那你不能因为一个突发事件就把我这么多年对家庭的责任感，还有努力付出和奉献全都给否定了吧？好，那我问你，你每天这么拼命的工作到底是为了什么？实现个人价值，为了让你们过得更好啊！那这房子、车子、跳跳每年那么贵的学费，这些又不是大风刮来的。那我现在就可以很清楚的告诉你。我和跳跳真的不需要这么多。物质上的享受对于我和跳跳来讲不是必须的，你才是必须的，明白了吗？看着你现在一天到晚拼命的想做上这个高级合伙人，我也不知道你图什么。做上了一个高级合伙人，就能让你快乐吗？就能让我们的家幸福吗？刚才跳跳就在车里边哭。你呢？鼻
思都装肿了，满脸蹭的都是鼻血。可你就好像什么事情都没发生一样，直接就下车冲着那个什么总过去了，跟他谈起工作来了。真的，你跟我什么感觉吗？我觉得好诡异，好可怕。我好像不认识你了，就好像一个陌生人。就是一台在不停干活的机器，毫无人性可言。今天咱们就算是万幸，就出了这么一点点的小车祸。可是如果你一直再这么下去的话，我想象不出来会发生什么样的事情。我说完了。如果你有时间的话，你也仔细想想。还有以后在家里边少谈些法律，多讲点认知常情。好，我就跟你说认知常情。如果我真的像你说的，毫无人性，像一台机器，我会在晚高峰的时候杀回来去看跳跳吗？我到现在一粒没没吃，一口水都没喝。我尽我最大的努力去平衡工作和家庭。我知道我做的不够好，可是孙磊，我不希望你去抹杀我的努力。我真的很累。可以让自己别这么累。我可以吗？你每天这么拼命的工作，到底是为了什么？就是一台在不停干活的机器，毫无人性可言。陈山。我记得你的名字。第一很重要吗？他能让你快乐。是。要是我能让你快乐，你还在乎第一吗？听见孩子在风中嬉笑。你看。快乐有的时候就这么简单，你干嘛把自己逼那么狠，搞那么累？这个送你。这
走过午夜沉睡的街道，走过白昼。生日快乐。没事了吧？你怎么现在才来？他没事就好。他到底吃了什么病成这样？小点声。我以后再也不乱给他吃外面的东西了。没想到大品牌照样出事儿。什么牌子？小唐丸。这种黑心公司就应该曝光他。我发了一条微博，已经有好几个大 V 转发了。我相信会有更多媒体关注到这件事情。行了，行了，行了。这件事情接下来你就别管了，交给我吧。还有，你先把那条微博删了吧。为什么？我现在在帮这家公司做 IPO， 这个时候多一事不如少一事。李警官，你儿子差点被毒死，现在会不会有后遗症都不知道。你因为工作忙不出现不分担，甚至不安慰也就算了，你现在让我为了你的工作闭嘴。这不只是为了我的工作，这不止什么。我很难在很短的时间里面跟你解释清楚所有的关系，总是你听我的，这件事情相信我。我不相信。我明天早上一早必须出现在杭州，所以我现在得走。必须走吗？建议如果有任何状况，你随时打电话给我。我知道你辛苦了。记得我跟你说的。Jeff 叫你过去，好，我知道。Jeff， 陈玉到了。Jeff， 我要关门吗？别关门。知道你着急想入高火，但是我拜托你吃相不要这么难看，好不好？你指什么？咱们都是四十几岁的人了，就不要再装无辜了吧？啊，你做了什么你不知道吗？你看看你，你鼻子上的淤青，清清楚楚写了两个字：笨蛋。我跟每一个刚进捷成律师事务所的律师都说过这句话，永远。
，不要让你的客户把电话打到我的手机上，永远，对吧？结果呢，我昨天晚上我刚吃完安眠药，我刚躺到床上，林清坤的电话就打进来了，你不想解释一下吗？昨天确实发生了意外，谁也不想出现那种事儿，对吗？我只是做了一个团队 leader 应该做的努力而已。团队 leader 应该做的努力，就是你开着车去撞你的金主甲方吗？你觉得你撞了他以后就能成功引起他的注意了？他就能心甘情愿的把项目交给你了？拜托陈山，你是个律师，你不是偶像剧的女主角。他说我撞了他，他都跟你说什么了？他能说什么？难不成他要夸你，夸你有魅力有魄力啊？我。我不管他怎么跟你说的啊，当时我根本就不知道他车在我车后面。我想做的就是赶快赶到酒店，我要把医院及时交给他。他在上海就停留这一个晚上。我不想听，我只看结果，结果就是你被投诉了。林庆坤是个什么样的人，你不知道吗？自律狂人，完美主义者。他不光是对自己，他对别人一样是这种要求啊，必须分毫不差，不接受一点瑕疵。我为了拿下他，我花了三年多的时间，谨小慎微、小心翼翼地向他展示我们所高效、严谨、专业的做事态度，让他建立对我们的信心，让他相信我们的精神内核和他是一致的。我跟你说，当年我追我老婆都没这么费劲过，结果呢，被我们所最专业、最严谨、最高效的金牌律师直接搞砸了。好，我可以因为这个意外去跟他道歉。但我想问你的是，在这件事情上，你跟白老师是不是有做的不对的地方？陈山，你是不是疯了？啊，出这种事情，你居然甩锅甩到我身上！啊，对对对对对对，你说太对了，确实是我不对，我就不应该让你做金牌律师，我就不应该太信任你，让你得意忘形。从今天开始，停薪休假。如果你们把林庆坤的资源摆在桌面上，让我跟李玉大大方方的公平竞争，这种争分夺秒抢资源的事情，是不是根本就可以避免？我在结成十五年，这十五年我把大部分精力都放在工作上，我是想赢，我想要成为高火，因为我需要给我和我的团队的努力一个回报。但是你们，你们为什么要人为剥夺我的竞争资格？我们怎么做，有我们自己的考虑，你无权过问和指责。出了问题，能不能在自己身上多想想？一把年纪了，业务也不错，为什么就是不能入高火呢？想过吗？出去吧。林庆坤现在正在努力 IPO 的小唐湾公司，昨天因为食品安全问题上了热搜。这不是他们第一次出现这种情况，在这样的一个情况下。证监会根本就不会审核他们的文件 ，IPO 至少推迟两年，这些我早就预料到了。我给林庆坤的预案里面写的非常的清楚，我做了提示，也提供了应对的解决方案。类似的案子三年前我就处理过了，所以我有丰富的经验。这个，我昨天晚上新做的新方案，连夜赶出来了，我相信可以解决他们当下的困境。但是，他不分青红皂白就投诉我，而你不分是非曲直你就迁怒，所以你们都不配。嗯、珊姐 ，Jeff 的脾气，上热搜了。三姐，进来。我不知道那个林庆坤在 Jeff 面前说了什么，什么超级火箭，这种背后搬弄是非的客户，就算有通天的能力，我也不要。Jeff 现在放我大假没关系，我正好休息一下。你们两个听从所里的安排，好好干好自己的工作。珊姐
，你不会辞职吧？我为什么要辞职？我为什么要因为一个混蛋放弃我自己的职业生涯？我没有做错事情，你为什么要低头认错？只是我不好意思，这段时间让你们两个跟着白忙活了。等珊姐满血归来，一定好好补偿你们。珊姐，珊。珊姐，我觉得您还是别跟他们硬刚，咱们这个圈子就这么大，如果传扬出去，你以后很难做。小天，一就是一，二就是二，是非对错容不得混淆。再说了，只要自己够硬核，到哪儿都不怕。小天，你过来一下，我跟你说点事儿。小天，珊姐这么一闹，直接受害人可是你们两个。我我俩没啥事儿。案子没了，拿基本工资，在上海怎么生活呀？谢谢玉姐的关心啊，呃，我没啥经济压力。没有压力也需要案子来磨练，你说是不是？昨天在机场，你们俩那么拼，给我留下非常深刻的印象。我特别羡慕珊姐身边能有你们两个这么好的帮手。我这边现在能上手的只有小韩一个人，很多事情忙不过来。如果你们两个想进步的更快一点，薪酬更高一点，我呢，随时敞开大门。好好考虑一下，玉姐。嗯。林总，有个视频，你看。大家请看，就是这种小食品被检测出来肉毒杆菌，是目前毒性最强的细菌之一，甚至被用于生化武器。当人食入吸收之后，就会出现头晕、呼吸困难、肌肉乏力等症状，严重者会因为呼吸麻痹而死亡。这是一起非常严重的食品安全事件。这位呢是受害者的家属，让我们来听一下他的说法。我儿子昨天晚上抢救洗胃，折腾了一晚上，现在还在医院留观。昨天放学的时候他喊饿，我就带他去学校附近的小店买吃的，就是吃了这种零食之后。发现不对劲的时候是在吃晚饭的时候，他突然告诉我说浑身无力头晕，我当时害怕极了，然后就第一时间联系了幺二零，把他送到了医院。儿子是我生活的全部，我可以不要任何的赔偿，但是他们必须要道歉，必须要让他们受到法律的惩罚。今天辛苦了，哎，好，拜拜。妈妈刚才已经问过医生了，医生说你没什么事儿了，今天下午咱们就可以回家了。太好了！回家之后，妈妈给你做点好吃的。嗯，爸爸的电话，妈妈去接一下电话啊。嗯、喂，我们不是说好不接受媒体采访了吗？我替儿子维权，也没什么错啊。今天下午就可以出院了，我要去给他收拾东西了。挂了，吴敏。喂，妈妈，嗯，爸爸来接我们吗？爸爸今天比较忙，他忙完就会回家的。嗯。你现在尽快安排公安公司撤搜，寻求和解方案，不然到后来会很被动的。等媒体一发酵，没事也变有事儿。我知道，我知道，律师的事情我来安排。小唐皖法律意见书预案
陈山。这什么林医生啊？妈妈，你怎么回来了？我爸已经请假陪我了，你回去上班吧，不用管我了。那个，我口算已经做完了，嗯，也预习了，还有什么？还还有钢琴，我马上去弹。来来来来来，哎，那个。没有，跳跳今天上午挺自觉的，而且自己做了很多的事情，所以我让他放松休息一会儿。嗯。哎，你什么情况啊？今天怎么这么早就回来了？是不是昨天晚上没睡好，身体不舒服？没事儿，日常恶心事而已。哎，我心到了。那今天中午饭我只做我和跳跳的，你就不吃了吧？凭什么呀？还吃啊？吃。心态就对了啊。喂，陈律师你好，我是林庆坤。我看到你之前给我那份小唐玩的法律意见书预案里面有提到。不好意思，林先生，承蒙您投诉，我已经被强行休假了，不接受任何咨询服务。即使不休假，我也不想为您这种挑剔、吹毛求疵、心胸狭窄的甲方服务。我为我昨天拼尽全力递交预案，却伤害了我家人的情感，感到遗憾和难过。彼此尊重是我的工作原则。而您，不值得。这一番话说的，还让我有点小感动。硬气，陈律师讲的对。你不弹琴去看我干嘛呀？妈妈，你要休假了是吗？嗯，所以这个月你没有零食吃了。我可以不吃啊！耶！哎，林总，你派给小唐玩的律师到底是谁呀、啊？不管是谁，我希望他是贵司最优秀的律师，协助小唐玩顺利上市。否则的话，我们就没有后续的合作了。你这刚才打电话，听上去不怎么样啊？什么事？啊？不想说啊？行，那就不说。说了我也不一定能听得懂。但是我呢，就还是那句话啊，事情是别人的，身体是自己的。为了别人的事情坏了自己的身体，不知道。而且为了别人的事情让自己不快乐，那就更不值当了。你听见没有？记住没有？嗯。啊，行。看你是真闲，你要是实在想做点事情啊，帮我包点蒜行吗？嗯，啊，去吧。啊，这么整齐。孙在哪？行行行行行行，还往底下找。你明天还能休息吗？怎么了？有事儿啊？我想再去爬一次泰山。行了，那我明天跟单位请年假呗。领导能批吗？这不是你休假吗？难得赶上，肯定紧着你的时间来呀、啊。他要是不批的话，我就请事假。哎，嗯，你说我要是真失业了怎么办？失就失了呗，反正那工作你做的又不开心。你放心，你老公能赚钱的啊！就你赚那点钱，还不够跳跳交学费的呢。那就转公立学校呗，私立学校钱收的是多，我也没见着学的东西有多多呀。你瞧瞧的那一嘴英文说的，按揭呢？按揭可以换一套小一点的吧，打扫起来也方便。咱们把这套呢租出去，然后付个首付
拿这套的租金还那套的按揭，多好，是吧？我们住哪儿？隔壁呀、啊，那不是隔壁有一套房子吗？是小一点，但是装修已经好了半年了，一直都没住在那空着。说是给我爸妈住，他们也不过来。正好咱们搬过去，万一他们要是来的时候呢，急急也能住一下，对吧？哼，你呀、啊。给你张席子，给张饼，你就能忍，连要寻菜的欲望都没有。哎，你怎么不说，聘你总经理回来，然后把钱赚够了，踏踏实实让我当全职太太呢？行行行行行行行行，就你全职太太，别说全职太太了，三天不让你工作，你准保疯了。哎，我就给你打一赌，我要是三天不工作，你就给我发份图强，你总经理回来。哎，这赌我告诉你，我肯定跟你打。你要是行的话，我肯定行。我现在就订酒店订机票。泰山三日游，我提过工作一个字，我是小狗。孙小跳来了，出来出来出来！你把刚才那话当着跳跳面再说一遍啊！来，预备开始说。三天，嗯，三天，我要提工作。你是什么？我是小狗。听见了啊？你作证啊？嗯，听见了。妈妈，这张签字。妈妈，那你说咱们这三天去哪玩呀？纠正一下啊，不是咱们，是我们，是我跟你爸。你呢，就接着上学。啊？凭什么？因为你是学生啊。可是我受伤了呀。哎呀，受伤了，那就在家养伤吧。嗯，我已经好了。好了，就上学去。啊、哦！孙远跳，你真是有勇气啊！你忘了你妈是谁吗？金牌律师，全国辩论比赛第二名，你还想从他这儿占着便宜啊？啊？嗯，你为什么不等我放寒假再去？非要现在去？寒假再专门给你安排一次。哎，跳跳。嗯。今天这个蒜啊，你无论如何一定得吃一半啊。为什么？一辈子没进过厨房的人，今天亲手包的蒜，你怎么也得给点面子，是不是？嗯嗯妈妈，你是剥的呢，还是啃的呀？吃饭。真是没想到，小唐丸在这个时候居然出现这种事情。不过想想吧，能处理这种事情，经验最丰富的，还真就是陈山了。但你刚把陈山骂走了呀。林庆坤到底有没有怪他？这不重要。林庆坤他是个商人，我了解他，只要能把事情做好，他根本不在乎谁是谁。啊，进来。啊，坐下。坐吧。嗯，是这样，昨天因为珊姐的搅局，我没把握住机会，但是我心想。大家都是一个律所的嘛，如果珊姐能接下来这个案子也是 OK 的。但是刚才我在外面听大家传言说，珊姐好像把林庆坤给得罪了，所以我就想过来看看，能不能通过我自己的努力做点弥补。呃，当然，我知道自己的经验肯定不如珊姐丰富了，但是她身边的胡小天愿意加入我们的团队。上个案子就是他协助珊姐一起做下来的，只要能做得好，我是不会反对的。那你就先去接洽接洽吧。哎，相信以你的情商，绝对不会让我们和林庆坤的关系雪上加霜。谢谢白老师，我想尽快跟他取得联系，提交我们的方案。他今天去杭州，见一个投资人。我一会儿让辛迪查一下他们在杭州开会的地方。谢谢 Jeff， 我会尽全力修复和林总的关系，并且完成小唐丸的方案。嗯，我先去忙了，白老师。哎呀，李玉比陈山，让人感觉舒服多了。聪明随和，跟他不用多说，一个眼神他就懂，知道自己想要什么，也懂得怎么去获得。不像陈山，不但缺这一块儿，而且还意识不到，跟他提点了都没用，不明白。可是我一直在想啊，啊
如果是普通的案子，交给李玉，咱们肯定放心。可是这个案子不一样啊，太重了。我担心他跟胡小天。哦，那你就还是想让陈山回来呗。问题是我这刚把他骂走。哎，白老师，要不您帮我？谁骂走的，谁去请。喂，小天。喂，珊姐，这玉拉我入了伙，我现在呢算是暂时打入敌人内部了。他现在马上去韩州见林庆坤，我觉得如果您去的话，稳赢。这是搞无间道吗？行了，这个案子你就先好好跟着他，踏踏实实把项目做完了，学点东西，赚点钱。不是珊姐，我就是不太看好他。就算他找我要您的预案，我也肯定不给。你别瞎闹。不是。按协议规定，小桃花至少于两年内向证监会提交上市申请资料。如果没有那一系列的权利，小桃花就要交给投资人。目前小桃花申请食品安全处分，恐怕此次 IPO 又将以失败告终哎呦，谢谢啊，谢谢谢谢，不客气。哎呦，谁啊？没水。他呀，爸爸，我睡醒了。怎么我一起来你也起来了？你才睡多一会儿，再回去睡会儿。嗯，不用了。哎，来了，谁啊？别开，啊，别开，别开。哎哎，姐夫 ，Jeff， 哎，你俩怎么都叫姐夫呀？跳跳，哎，那个，哎哎哎，哎，放放，来来来来，别谈的太多了。好，跳跳，啊，叔叔，听说你受伤了，叔叔赶紧放下工作来看你，怎么样？喝点了吗？啊？嗯。哎，对了，给你买了好多好吃的。哦，对对对对对对，还有这个。别看你妈，来，咱们最喜欢喝的，嗯。妈妈，你们别别看你妈，叔叔送给你了。想要就要，不要就扔出去。哎哎，扔出去。好好喝，好好养伤啊。好、啊。姐夫，哎，对，珊姐说点事儿。哎呀呀！我跟珊姐说个事儿。什么人都放进来，我得投诉物业。哎，不不不，不投诉物业，跟物业没关系，我蹭上来的。珊姐，我错了，真的，千错万错都是我的错。
请你给我一点累的时间，听你形容他很喜。的脸，那些快乐的梦都变丑了，你看不见。我只要你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边？反正等一通车心扉后，不要说再见。哦，我只要你一滴泪的时间。能不能够坐在你右边？反正等你痛彻心扉后，不要说再见。反正等你痛彻心扉后，换一片晴天。